প্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম তো প্রিয় শিক্ষার্থী আজকে আমি তোমাদেরকে যে ক্লাসটি নিব সেটি হলো তোমাদের অংশীদারি ব্যবসায় তোমাদের একাদশ দাদর শ্রেণি বা এইচএসসি তোমাদের অ্যাকাউন্টিং হিসাব বিজ্ঞানের দ্বিতীয় পত্রে তোমাদের দ্বিতীয় চ্যাপ্টারটি যেটা তোমাদের আমি যেটা ভাবে তোমাদের একাধিক ক্লাস আমি নিয়েছি তোমাদের বেসিক বিষয়গুলো আমি পুরোপুরি আলোচনা করে দিয়েছি তো প্রিয় শিক্ষার্থী আজকে তোমাদের যে অঙ্কটি আলোচনা করব এই অঙ্কটি তোমরা এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছ এই অঙ্কটি একদম আমি তোমাদের নিখুঁতভাবে আলোচনা করে দিব এবং টিকা কিভাবে একটা অঙ্কে টিকা লিখতে হয় এই এগুলো আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দেব একদম বিস্তারিত ভেঙে ভেঙে বিষয়টি আমি আলোচনা করে দেব তো আশা করি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যারা থাকবে এবং এই অঙ্কটি বা যারা বুঝতে পারবে বা তোমাদের সকল অঙ্ক উপরে তোমাদের একটা ভালো একটা আইডিয়া হয়ে যাবে তো এবং এই যে অঙ্কটি এই অঙ্কটা হলো অংশীদারি ব্যবসার সাধারণ তোমরা জানো যে অংশীদারি ব্যবসার তিনটা পদ্ধতি রয়েছে একটা হলো তোমাদের সাধারণ অংশীদার এরপরে সমন্বয় সংক্রান্ত প্রত্যাভূত তো আমি প্রতিটা অঙ্ক ইয়ালিম আমি তোমাদেরকে আলোচনা করে দিব তোমাদের আমি এই সাবজেক্টের উপরে বিভিন্ন ক্লাস আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি তোমরা এই ক্লাসগুলো আমার ধারাবাহিকভাবে পেতে হলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো আর তোমাদের যে ভিডিওগুলো আমি দিচ্ছি এই ভিডিওর নিচে কিন্তু ডিসক্রিপশনের নিচে কিন্তু তোমাদের আমি লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি ওই লিঙ্কের উপরে ক্লিক করে তোমরা কিন্তু আমার বিভিন্ন ক্লাসগুলো এখান থেকে তোমরা দেখে নিতে পারো তো যা হোক প্রিয় শিক্ষার্থী আমি তোমাদেরকে চেষ্টা করছি প্রতিটা বিষয়ের পরে খুব খুঁটিনাটি ভেঙে ভেঙে ক্লাস দেওয়ার জন্য এবং এই যে ক্লাসগুলো আমি তোমাদের ধারাবাহিক ভেবে দিচ্ছি সেই ক্ষেত্রে আমি তোমাদের উদ্ভাবনের মেইন বইয়ের উদ্ভাবনের যে অঙ্কগুলো এইগুলোও আলোচনা করে দিচ্ছি আর আজকেও আমি তোমাদের মেইন বইয়ের অঙ্কগুলো তোমাদেরকে আমি করিয়ে দেবো তো প্রিয় শিক্ষার্থী আসলে কি মেইন বইয়ের অঙ্কগুলো না পারলে মেইন ই মানে সৃজনশীল অঙ্কগুলোকে ভালোভাবে বোঝা যায় না তো সেই ক্ষেত্রে তোমাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করব যে মেইন বইয়ের অঙ্কগুলো তোমরা ভালোভাবে করবা এবং ভালোভাবে আগে বুঝে নেবা এরপরে তোমরা যে বিভিন্ন গো নোট গাইড বোর্ড প্রশ্ন ফলো করলে কিন্তু এটা পারা তোমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে যা হোক প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে আমি কোনো কথা না ভাবিয়ে আমি চলে যাচ্ছি তোমাদের মেইন অঙ্কগুলোই আজকে যে অঙ্কগুলোটা আমি গিয়েও আমি আমি তোমাদের সমাধান দেবো আমি কিন্তু প্রতিটা অঙ্কই একেবারে ধারাবাহিকভাবে একটা একটা অনুষ্ঠান নিতে যতগুলো অঙ্ক আছে প্রতিটা অঙ্কই আমি এক এক করে তোমাদেরকে দিয়ে যাচ্ছি তো এই যে আমার ধারাবাহিকভাবে ক্লাসগুলো এই ক্লাসগুলো সবই আমার এই চ্যানেলের মাধ্যমে তোমরা পাবা যতটুকু যেখানে না পাবা তোমরা একটু প্লে লিস্ট সার্চ করলে তোমরা এখানে বিভিন্ন ক্লাসগুলো এখান থেকে তোমরা দেখে নিতে পারবা তো যা হোক আমি চলে যাচ্ছি আজকে তাহলে ক্লাসের মূল পর্বে তো প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে দেখো আমাদের অঙ্কটির মধ্যে আমরা কি কি ইনফরমেশন আছে এবং আমাদের কি করতে হবে আমরা একটু দেখে নিই প্রথমে তো দেখো তোমাদের যে অঙ্কটা আজকে সমাধান করছি এটি হলো তোমাদের এ বি ও সি একটি একটি ব্যবসায় তিনজন অংশীদার পহেলা জানুয়ারি দু হাজার ইংরাজি সালে তাদের তারা যথাক্রমে এত টাকা এত টাকা এত টাকা মূলধন হিসাবে নিয়ে একটি ব্যবসা আরম্ভ করে অর্থাৎ তিনজনের ব্যবসা শুরু করেছে এবং তিনজনের একজনের মূলধন নিয়েছে এত দ্বিতীয় জনের নিয়েছে এত তৃতীয় জনের নিয়েছে এত আচ্ছা দেখো এরপরে তোমাদের কি আছে এ সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনের জন্য মাসিক এত টাকা করে বেতন পায় বিষয় হলো যে অংশীদারের ভিতরে দেখা যায় যে সকল অংশীদার তো আর সমান হয় না দেখা যায় কেউ একটু তোমার ব্যবসা একটু সময় বেশি দেয় এই জন্য কি করা হয়েছে এ এই সময়টা একটু ব্যবসায় বেশি দিয়েছে এবং এই জন্য সে মাসিক তিনশো একশো টাকা করে একটা বেতন পাবে এটা তাদের চুক্তিতে আছে প্রত্যেক অংশীদার মাসে এক হাজার টাকা করে উত্তরণ করে এখন দেখো বলা হয়েছে যে এই যে এ বি সি প্রত্যেকেই প্রতি মাসে এক হাজার টাকা করে উত্তরণ করেছে ব্যবসা থেকে এবং এই উত্তরণের পরে আমাদের সূত্র কি আছে আমরা একটু পরে দেখব বছরের মাঝামাঝি সময় বি পাঁচ হাজার টাকা অতিরিক্ত মূলধন হিসাবে সরবরাহ করে দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী এই বি কি করেছে যে বছরের মাঝামাঝি সময় একটা অতিরিক্ত মূলধন এনেছে এবং এই যে অতিরিক্ত মূলধন তোমাদের মনে রাখতে হবে যে অতিরিক্ত মূলধন আমাদের অঙ্কিত যাবেই বরং যদি মূলধনের উপর সুদ নির্ণয় করতে বলে তাহলে আমাদের অতিরিক্ত মূলধনের উপরও সুদ ধরিতে হইবে যেটা আমি তোমাদের করে দিয়েছি আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি পর্যায় করবে আচ্ছা এরপরে কি বলা হয়েছে মূলধন ও উত্তোলনের উপরে দশ পার্সেন্ট সুদ ধার্য করিতে হইবে হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো মূলধন ও উত্তোলনের উপরে বলেছে দশ পার্সেন্ট সুদ নিতে হইবে তাহলে আমাদের মূলধন যা আছে তার উপরে সুদ নিব এবং এটা হবে আমাদের খরচ এবং উত্তোলন উত্তোলনের পর সুদ নেব এবং এটা হবে আমাদের আয় আমি পর্যায় করে তোমাদের দেখাচ্ছি বছরের লাভ ছিল এত টাকা আচ্ছা বছরে যে লাভটা ছিল এটা আমাদের কোথায় যাবে এটা আমাদের লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাবে যাবে এবং ক্রেডিট সাইডে যাবে আচ্ছা তারা তোমার কি বলা হয়েছে তারা লাভ বন্টন করার সিদ্ধান্ত নেই 
তিন দুই এক অনুপাতে আচ্ছা এই তিন দুই এক অনুপাতে এরকম যদি থাকে তাহলে এই কাজটা কিভাবে করতে হয় আমি তোমাদের একইভাবে বিস্তারিত ভেঙে ভেঙে আমি তোমাদের আলোচনা করে দিচ্ছি এবং অলরেডি করে রেখেছি তোমাদেরকে আমি বিষয়টা বুঝিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা দেখো এখন এখান থেকে আমাদের কি করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থী একটা ব্যাপার লক্ষ্য করো আমাদের এখান থেকে করতে বলা হয়েছে অংশীদারদের লাভলোষ খান আবণ্টন হিসাব ও অংশীদারদের মূলধন হিসাব হিসাব প্রস্তুত করবো আচ্ছা দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে আমি তোমাদেরকে কখন নাম্বার এরকম দেয়নি যদিও তা বিষয়টা হলো যে এখানে অংশীদার লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব ধরে নাও এটা তোমাদের খ নাম বাড়ি দিল এটা তোমাদের খ নাম বাড়ি দিল আর অংশীদারদের মূলধন হিসাব এটা তোমাদের গনাম বাড়ি দিল আর কনাম বাড়ি তোমাদের দিতে পারে যে তোমার মূলধনের সুদ নির্ণয় করবো অথবা উত্তরণের সুদ নির্ণয় করবো এভাবেই তোমাদের সৃজনশীল প্রশ্ন ধরন থাকবে যা হোক আমি তোমাদেরকে বিস্তারিত এখানে আলোচনা করছি দেখো দেখো যে লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব প্রস্তুত করতে বলেছে আচ্ছা আমরা চলে এলাম লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাবে প্রিয় শিক্ষার্থী এখন বিষয় হলো লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব যখন আমরা করবো জাস্ট এরকম বক্স করে আমাদের করতে হবে প্রথমে আমাদের কি করতে হবে উপরে একটা হেডলাইন দিতে হবে বাম পাশে একটা হেডলাইন দিতে হবে কি অংশীদারদের মূলধন হিসাব এটা লিখে আমাদের একটা হেডলাইন লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাবে দিতে হয় অংশীদারি ব্যবসায় আচ্ছা যদি এটা স্থিতিশীল হয় আর যদি পরিবর্তনশীল হয় না পরিবর্তনশীল হয় যখন তোমাদের এই অঙ্কটা কিন্তু এই অঙ্কটাই কিন্তু তোমাদের বলা হয়েছে আমি কোথাও যেন তোমাদের এখানে বলে দিচ্ছি যে পরিবর্তনশীল অঙ্কটা হলো তোমাদের পরিবর্তনশীল যদিও অঙ্কের মধ্যে উল্লেখ করা নেই কিন্তু আমি ওখানে তোমাদের লিখে দিয়েছি পরিবর্তনশীল আর স্থিতিশীল সম্পর্কে আমি তোমাদের বিস্তারিত আলোচনা কিন্তু আগের ক্লাসে আমি করেছি ঠিক আছে তো যাই হোক তাহলে আমাদের কি করতে হবে অংশীদারদের মূলধন হিসাব একটা হেডলাইন লিখতে হবে হেডলাইন লিখে আমাদের যাবতীয় খরচের আইটেম গুলো সব আমাদের লিখতে হবে ডেবিট সাইডে আর যাবতীয় আয়ের আইটেম গুলো আমাদের লিখতে হবে ক্রেডিট সাইডে তাইলে খরচের আইটেম গুলো আমাদের কি আছে এই অঙ্কের মধ্যে দেখো আছে আমাদের কি খরচের আইটেম যেমন মূলধনের পর শুদ্ধ হতে বলছে এটা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা খরচ এরপরে হলো তোমার বেতন পাবে এই বেতনটা দিতে হবে এটা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা খরচ ঠিক আছে তাইলে আমাদের এখানে কিভাবে লিখতে হবে এই দুইটা আইটেমই আমাদের খরচের আছে আরো কিছু বিষয় আছে আমি তোমাদের বিস্তারিত একটু একটু করে আলোচনা করছি তো এখন প্রথম একটা হেডলাইন লিখতে হবে অংশীদারদের মূলধন হিসাব এরপর লিখতে হবে মূলধনের সুদ হ্যাঁ অংশীদারদের মূলধনের সুদ এরপরে এ বি সি তোমরা এভাবে লিখে দেবা আচ্ছা এখন মূলধনের পর সুদ আমাদের এখানে বলা হয়েছে যে মূলধন এবং উত্তোলন দুটার উপরে দশ পার্সেন্ট সুদ হবে এখন এই যে দশ পার্সেন্ট সুদ হবে এখন যে যত টাকা মূলধন এনেছে এটার পর সুদ হবে যেমন পাঁচ হাজার এই যে পঞ্চাশ হাজার টাকা এটার পরে দশ পার্সেন্ট সুদ হবে এবং এটা এনেছে কি এ তাহলে এম নামে যাবে এম নামে যাবে তাহলে এটার পর পঞ্চাশ হাজার পর দশ পার্সেন্ট দিলে কত হয় পাঁচ হাজার টাকা যে কোনো সংখ্যার পর যদি দশ পার্সেন্ট দেওয়া হয় তাহলে লাত্রি থেকে এক শূন্য বাদ দিয়ে দিলেই আমরা টাকাটা পেয়ে যাই এবং এই যে মূলধনের সুদ এটা তোমরা কিভাবে নির্ণয় করবা এটা আমি তোমাদেরকে এখানে করে দিয়েছি এটা টিকের মাধ্যমে এটা একটু তোমাদেরকে দেখাচ্ছি আগে আমি তো দেখো সেই ক্ষেত্রে এই যে এ এ বলা হয়েছে কি মূলধনে মূলধনে নিচে পঞ্চাশ হাজার টাকা এটা দশ পাঁচ পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট সুদ দিলে কত হয় পাঁচ হাজার টাকা আচ্ছা বি মূলধন এনেছে হলো চল্লিশ হাজার টাকা এই চল্লিশ হাজার টাকা পর দশ পার্সেন্ট হয় চার হাজার টাকা আবার বলেছিল যে বি বছরের মাঝামাঝি সময় পাঁচ হাজার টাকা মূলধন এনেছে তাহলে দেখো এখানে আমি তোমাদের করে দিয়েছি যে পাঁচ হাজার টাকা যদি মাঝামাঝি সময় হয় তাহলে এটার পর দশ পার্সেন্ট দিতে হবে তাহলে হচ্ছে পাঁচশো টাকা এটা মাঝামাঝি সময় যেহেতু দুই দিয়ে ভাগ দুই দিয়ে ভাগ দিলে হয় দুশো পঞ্চাশ টাকা তাহলে এই দুইটা মিলে হলো তোমার মোট বির মূলধনের সুদ আচ্ছা সি এনেছে তিরিশ হাজার টাকা এটা দশ পার্সেন্ট দিলে হলে এই তিন হাজার টাকা তাইলে তাদের টোটাল মূলধনের সুদ হয়েছে এইটা এটা দেখো আমি যে তোমাদের টিকা লিখে দিয়েছি তোমাদের অনেক এরকম কিন্তু হতে পারে যে কনাম্বারেই তোমাদের এই কাজটা করতে বলতে পারে ঠিক আছে এই কাজটা করতে বলতে পারে কনাম্বারে তো যা হোক শিক্ষার্থী তাইলে দেখো আমি এখানে যেটা তোমাদের দেখালাম ঠিক এটাই আমরা এখানে কি করলাম লিখে দিলাম এ বি সি লিখে আমরা টাকাটা লিখে দিলাম লিখে আমরা টাকাটা যোগ করে নামিয়ে দিলাম আচ্ছা এরপরে আমাদের কি বলেছিল এখানে অঙ্কে আমাদের বলেছিল যে তোমার এ সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনের জন্য এক হাজার টাকা করে বেতন পাবে যেহেতু এ এক হাজার টাকা বেতন পাবে তাহলে প্রতিষ্ঠানের জন্য খবর জায়গায় বলেছি এই জন্য এ এর বেতন লিখে আমরা এটা যেহেতু মাসিক এক হাজার টাকা পাবে তাইলে এই সে বারো মাসে যেহেতু এক বছর এবং এই প্রতিষ্ঠানটা মানে এক বছরের জন্য প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয় এই জন্য এটাকে বারো দিয়ে গুণ দিয়ে নিতে হবে গুণ দিয়ে এখানে নিয়ে দেবো বা লিখে দিতে হবে এখানে আমি তোমাদের আরো একটা উল্লেখযোগ্য একটা বিষয় আমি আলোচনা করে দিই সেটা হলো যদি
মানে যে এই সাইডের কি কি জিনিস যাবে এটা আমি তোমাকে লিখে দিয়েছি মূলধনের সুদ ঋণের সুদ বেতন বকেয়া খরচ সহ যাবতীয় খরচ বা ক্ষতি সমূহ ডেবিট পাশে যাইবে অর্থাৎ এই অঙ্কের ভিতরে যদি ক্ষতি সংক্রান্ত ব্যাপারে আরো কোনো কিছু বলতো তাইলে আমরা এই ডেবিট পাশে নিতাম আর এখানে কিন্তু এটা কিন্তু লাস্টের ব্যালেন্স এটা কিভাবে করা হয়েছে এটা আমি তোমার তোমাদেরকে একটু পরে আলোচনা করেছি আচ্ছা তাহলে ডেবিট পাশের আইটেমগুলো আমরা শেষ করলাম ফার্স্ট আচ্ছা এখন দেখবো ক্রেডিট পাশ ক্রেডিট পাশে আমাদের মনে রাখতে হবে যে অঙ্কের মধ্যে আমাদের বছরে লাভ ছিল এত টাকা এই যে এই যে একটা লাভ অর্থাৎ বিগত মানে একটা লাভ আমাদের অঙ্কের মধ্যে দেওয়া থাকবে যেই অঙ্কের মধ্যে যেই লাভটা দেওয়া থাকবে এটা বিশেষ করে অঙ্কের শেষের দিক থেকে দিয়ে থাকে তাহলে এইটাকে আমাদের ক্রেডিট পাশে লিখতে হবে ফার্স্ট দেখো লেখা হয়েছে যে লাভ লোকসান আবন্টনের সাথে বিগত বছরের নিট লাভ এত টাকা অর্থাৎ বিগত বছরের একটা লাভ আমাদের এখানে অঙ্কের মধ্যে আমাদের উল্লেখ করে দেওয়া থাকবে এই টাকা এই টাকাটাই আমাদের আগে ফার্স্ট নিতে হবে লাভ লোকসান আবন্টনের ক্রেডিট পাশে এই টাকাটা নিয়ে আমরা বাকি দেখবো যে আর কোনো আয়ের এন্ট্রি আছে কিনা এখন দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে আয়ের একটা এন্ট্রি আছে কি আছে যে উত্তরণের উপরে দশ পার্সেন্ট সুদ সুদ এখন উত্তরণের উপরে যদি সুদ হয় তাহলে এটা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা লাভ হয় বা আয় হয় আচ্ছা উত্তরণের সুদ কেন প্রতিষ্ঠানের জন্য আয় এটার পরে কিন্তু আমি তোমাদের একটা ক্লাস দিয়েছি একদম এটা নিয়ে বিস্তারিত সুন্দর করে আলোচনা করে একটা ক্লাস তোমাদের দিয়ে দিয়েছি আমার এই চ্যানেলের প্লে লিস্ট থেকে তোমরা এই গিয়ে ওই জায়গায় সার্চ করে 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 বিভিন্ন ক্লাস তোমরা কিন্তু ওইখান থেকে দেখে নিতে পারবা তো যা হোক প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে এখন আমি উত্তরণের সুদ এটা আমাদের নিতে হবে এখন উত্তরণের সুদ বলা হয়েছে দশ পার্সেন্ট আর উত্তরণ কি দেখো উত্তরণের কথা এখানে বলা হয়েছে মাসে এক হাজার টাকা এখন বিষয় হলো যে উত্তোলনের সুদ আমাদের মনে রাখতে হবে নির্দিষ্ট তারিখ যখন দেওয়া না থাকবে তখন উত্তোলনের সুদ আমরা যা হবে এটা এভাবে যে আমরা পর ঠিক নেব সবসময় তাহলে মাসে উত্তোলন করেছে এক হাজার টাকা তাহলে যেহেতু বারো মাসে এক বছর তাহলে প্রত্যেকে করেছে কত টাকা এটাকে এক হাজারকে দিতে হবে বারো দিয়ে গুণ তাহলে প্রত্যেকে উত্তোলন করেছে বারো হাজার টাকা মাসে মানে বছরে এটা পরে দশ পার্সেন্ট দিয়ে যে সুদ হবে তার পর দিক নিতে হবে এবং এটা কিন্তু আমরা কিভাবে করবো এটা সম্পর্কেও আমি কিন্তু তোমাদের একটা নোট দিয়েছি নিচে আমি একটু তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই যেমন এই যে উত্তোলনের সুদ উত্তোলনের সুদ দেখো এখানে আমি তোমাদের লিখে দিয়েছি যে এক হাজার গুণ বারো যেহেতু বারো মাসে এক বছর তাহলে হলো কত বারো হাজার টাকা দশ পার্সেন্ট সুদ হতে বলেছে এই দশ পার্সেন্ট দিয়ে হলো আমাদের কত সুদ হবে কত কত তাহলে বারোশো টাকা আর ওই যে যে বলছি যে অর্ধেক নিতে হবে এই জন্য দুই দিয়ে ভাগ তাহলে ছয়শো টাকা এবং প্রত্যেকে যেহেতু সমান উত্তোলন করেছে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে একই তালে রুলসটা হবে আর যদি প্রত্যেকে আলাদা আলাদা কেউ কোনো আলাদা করতো যেমন একজনে করেছে এক হাজার টাকা একজনে করেছে বারো হাজার টাকা তাহলে বারো দিয়ে বারো হাজার দিয়ে গুণ দিতে হতো বা একজনে করেছে তিন হাজার টাকা তিন দিয়ে তিন হাজার দিয়ে গুণ দিতে হতো হতো একই সিস্টেমে তোমরা কাজটা করতাম ঠিক আছে তাহলে আমি তোমাদেরকে এখানে যে কাজটা করেছি করে দিয়েছি প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে আবার একটা কথা বলে রাখি যে এই যে উত্তোলনের সুদ এইটাও কিন্তু তোমাদের ক নাম্বারের জন্য দিতে পারতো যে ক নাম্বারে বলতো উত্তোলনের সুদ নির্ণয় করবো ঠিক তোমাদের এই সিস্টেমে কাজটা করতে হতো আমি তোমাদের এখানে এই টিকা লিখে দিয়েছি আবার এটাই ক নাম্বারের জন্য তোমরা ধরে নিতে পারো আচ্ছা যা হোক প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে আমরা কি করলাম কি করব এই যে উত্তোলনের সুদ এই উত্তোলনের সুদটা বের করে আবার ওইখানে একটা হেডলাইন লিখতে হবে অংশীদারদের মূল ধন হিসাব লিখে তোমার অংশীদারদের উত্তোলনের সুদ লিখে তিনজনের নাম লিখব লিখে যার যারটা লিখে তার নাম লিখে দেব আচ্ছা দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী এখন যে বিষয়টা করতে হবে এখন দেখো আমাদের দুইটা সাইড একটা হলো ডেবিট সাইড একটা হলো ক্রেডিট সাইড এই দুই সাইডের মধ্যে যে টাকা এই টাকা দেখতে হবে যে কোন পাশের টাকা বড় একটু লক্ষ্য করো যেই পাশের টাকা বড় আমরা ওই পাশের যোগফলটা নিচে নামাবো ঠিক আছে তাহলে এই দেখো এইখানে যেটা এটা কিন্তু পরে এটা কিন্তু ব্যালেন্স এটা কিন্তু হিসাব না ঠিক আছে তাহলে এই দুই সাইডের ভিতরে অবশ্যই আমাদের ক্রেডিট সাইড বড় এবং বিশেষ করে এই ক্ষেত্রে ক্রেডিট সাইডই বড় হয় ঠিক আছে তাহলে আমরা ক্রেডিট সাইড আমরা নামিয়ে দেবো তাহলে ক্রেডিট সাইড আমাদের কত আছে পঞ্চাশ হাজার আর আছে এক হাজার আটশো তাইলে হলো একান্ন হাজার আটশো তাইলে এই যে এখানে একান্ন হাজার আটশো আমরা নামিয়ে দেবো নামিয়ে দেওয়ার পরে আমরা কি করবো এই একান্ন হাজার আটশো এই পাশে নিয়ে আসবো এই পাশে নিয়ে এসে দেখো এই যে টাকা এই যে উপরে যে টাকা এই টাকা বাদ দিব বাদ দিয়ে এখানে অর্থাৎ খরচের আইটেমে যত টাকা সব বাদ দিতে হবে বাদ দিয়ে যে টাকাটা হবে এই টাকাটা আমাদের এখানে লিখতে হবে যে সাতাইশ হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা এই সাতাইশ হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা মনে রাখতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থী এই সাতাইশ হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা মানে কি যে এই ব্
এরপরে পণ্য উত্তোলন সহ যাবতীয় লাভ সমূহ ক্রেডিট পাশে যাইবে আমি এখানে তোমাদের ডেবিট পাশে কি কি এন্ট্রি আবর যেতে পারে ক্রেডিট পাশে কি কি এন্ট্রি যে এর সম্পর্কে লিখে দিয়েছি আচ্ছা যাই হোক যে কথা এখানে তোমাদের বলতেছিলাম যে এই যে লাভটা হয়েছে তাদের এই লাভটা তাহলে তিনজনেই পাবে এখন তিনজনে কে কতটুকু পাবে এইটা সম্পর্কে আমাদের অঙ্কে বলা আছে কি বলা আছে দেখো বলা আছে তারা তারা লাভ বণ্টন করার সিদ্ধান্ত নেয় তিন দুই এক অনুপাতে অর্থাৎ এই যে তিনজন পার্টনার এই তিনজন পার্টনারের প্রথম পার্টনার পাবে তিন দ্বিতীয় পার্টনার পাবে দুই তৃতীয় পার্টনার পাবে এক এই অনুপাতে লাভটা বন্টন করে নেয় এবং এই যে লাভটা বন্টনের আরও কি কি পদ্ধতি হতে পারে এটা সম্পর্কে কিন্তু আমি তোমাদের আগের আগের ক্লাসে আলোচনা করে দিয়েছি ক্লাসটা তোমরা না দেখলে দেখে আসবা তো যা হোক তিন দুই এক অনুপাতে আমরা বন্টন করে দেব এই টাকাটা কি তিন দুই এক অনুপাতে বন্টন করে দেব এখন কথা হলো যে এটা কিভাবে বন্টন করব এটা সম্পর্কে আমি তোমাদের নিচে টিকা দিয়ে দিয়েছি দেখো এখানে আমি তোমাদেরকে আলোচনা করে দিচ্ছি এখানে দেখো যে কিভাবে বন্ড করবে এই যে বন্টনযোগ্য মুনাফা নির্ণয় এটাও তোমাদের কিন্তু প্রশ্নে কনামবাবে থাকতে পারে তবে কনামবাবে এটা থাকার সম্ভাবনা খুব একটা নেই কেমন কারণ এটা করতে হলে তো তোমাদের লাভ লোকসান করতে হবে সেই ক্ষেত্রে খনামবাবে না করে তো করা যাবে না এই জন্য অনেক খনামবাবে এরকম থাকে না অবশ্যই যদিও তারপর একটু ক্রিটিক্যাল দিলে দিতেও পারে আচ্ছা যাও প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো তাহলে এখানে আমাদের কি হয়েছে তিন দুই এক ছেলে অনুপাত তাহলে অনুপাত গুলোকে কি করতে হবে যোগ করতে হবে প্রথম তোমাদের যোগ করলে কত হয় যোগ করলে হয়েছে সিক্স মানে এই যে ছয় এখন কি করতে হবে মনে রাখতে হবে যে এই সাতাইশ হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা যেটা লাভ হয়েছিল মোট লাভ এটাকে ভাগ দিতে হবে ছয় দিয়া আর গুণ দিতে হবে তিন দিয়া দিলে প্রথম পার্টনার যতটুকু পাবে ততটুকু বের হয়ে যাবে ঠিক পরবর্তী বি নম্বরের জন্য বির জন্য একই সিস্টেমে কাজ করতে হবে ভাগ দিতে হবে ছয় দিয়া গুণ দিতে হবে দুই দিয়া যেহেতু বি পায় দুই অংশ ঠিক আছে কারণ ওই যে অনুপাতটা ছিল কিন্তু তিন দুই এক আচ্ছা अनुपात गो जो कर नीट मुनाफा के जो फल दिए भाग दी हईबे जतटुकु दिए गुण दी हईबी तुम्हारे पाई लिखे दिए फेसबुक पेज फेसबुक ग्रुप ठीक এই অঙ্কটায় এসে তাইলে এই যে মুনাফা বন্টন এরকম দেখতে হবে প্রথমে অংশীদারদের মূলধন হিসাব তোমার বন্টনযোগ্য মুনাফা তিনজনের নাম লিখে এই তিনজনের নাম লিখে এটাকে লিখে দিতে হবে লিখে দিয়ে এখানে যোগ করলে তোমাদের তো এটাই হবে কারণ এটাকেই তোমরা ভাগ করছিলাম তাই না কিন্তু ভাগটা এভাবে আমাদের করতে হবে এখন কথা হলো এটা কেন করতে হবে যেমন কোন অংশীদার কতটুকু মুনাফা পেয়েছে এটা তো অবশ্যই তারা জানতে চাবে এবং মানে আমাদের করতে হবে আর এই কাজটাই কিন্তু আবার আমাদের পরবর্তী পাঠের জন্য আমাদের লাগবে এই জন্য এটার ভিতরে কোনো প্রকার ভুল হলে কিন্তু অঙ্ক হবে না তো যা হোক প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে আমাদের এই টাকাটাকে আমরা বন্টন করে দিলাম আমাদের খ নাম্বারটা হয়ে গেল খ নাম্বার বা তোমার লাভ লোকসান আবন্ধন হিসাব আমাদের এই পাঠটা আমাদের হয়ে গেল এখন আমাদের পরবর্তী যে পাঠটা প্রিয় শিক্ষার্থী এই পরবর্তী পাঠটা আমাদের কি বলেছিল আমাদের বলেছিল অংশীদারদের মূলধন হিসাব এখন দেখো আমি তোমাদের মূলধন হিসাবে আমাদের এখানে চলে আসছি আচ্ছা মূলধন হিসাব তো এই মূলধন হিসাবে এখানে কিন্তু আমি তোমাদেরকে একটা একটা কথা লিখে দিয়েছি পরিবর্তনশীল তোমরা দেখে বা এটা যাবার নতুন একদম তারা দেখে তো ভাবতে পারবো পরিবর্তনশীল কি এটা মনে রাখবা যে মূলধন আর মূলধনের সাথে আনুষঙ্গিক এন্ট্রিগুলো কাজ যদি আমরা একটা বক্সে করি তাহলে এটা কি বলা হয় পরিবর্তনশীল আর তোমাদের অঙ্কে প্রশ্নপত্রে পরিবর্তনশীলটাই একটু বেশি আসে আর স্থিতিশীলটা আরও সহজ আমি তোমাদের বিস্তারিত আলোচনা করে দেবো প্রিয় শিক্ষার্থী এখান থেকে প্রত্যাভূত সংক্রান্ত অঙ্ক আছে বা নিশ্চয়তা সংক্রান্ত তারপর সমন্বয় সংক্রান্ত প্রত্যেকটা ক্লাসই আমি তোমাদেরকে লিখে নিয়ে নিয়ে একদম বিস্তারিত আলোচনা করে দেব তোমরা এই ক্লাসগুলো আমরা পেয়ে যাবা আমার এই চ্যানেলের মাধ্যমে তো যা হোক প্রিয় শিক্ষার্থী যে কথা বলছিলাম যে এই পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতি এইটা এখন কি করতে হবো আমরা এই বক্সটা করবো একটা বক্স যতজন পার্টনার যেমন তিনজন পার্টনার না 
তাহলে আমাদের এই যে ডেবিট সাইড কে দুইটা সাইড করব সাইড করে তিনজন পার্টনার যেহেতু আর টাকা কলাম এখানে এরকম টাকা কলাম বলতে আমাদের এই যে তিনজনের নামে যেটা কলাম এটাই আমাদের টাকা কলাম হিসাবে ইউজ করা দাও করতে হবে অর্থাৎ তিনজন যেহেতু ডেবিট পাশেও তিনজনের জন্য ঘর রাখবো আর কেই পাশেও তিনজনের জন্য ঘর বা বক্স রাখবো আমরা ঠিক আছে এখানে চাইলে তোমরা যে এ এর টাকা বিট টাকা ছিট টাকা লিখলে লিখতে পাবো অথবা এ বি সি লিখলে দিলেই আনাবো অর্থাৎ পার্টনারের নাম লিখে দিলেই আনাব আচ্ছা দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী এখন তোমাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে যে অংশীদারদের মূলধন হিসাবে এই যে পার্টি এই পার্টিতে এসে তোমরা কি করবা যে ক্রেডিট পাশে এসে ব্যালেন্স বিডি না বিডি লিখে যে যত টাকা প্রথমে মূলধন নিয়ে এসেছিল ওই টাকাটা লিখতে হবে আমাদের কিন্তু মূলধন এনেছিল এ বি সি আমাদের এই পঞ্চাশ হাজার চল্লিশ হাজার বা তিরিশ হাজার টাকা করে তোমরা মূলধন নিয়ে এসেছিল তাহলে আমরা এটাকে লিখব বি করেছিল কি বি ইডি বছরের মাঝামাঝি সময় একটা অতিরিক্ত মূলধন এনেছিল যেহেতু অতিরিক্ত মূলধন এনেছে তাইলে তোমার জুলাই এক লিখে আমাদের অতিরিক্ত মূলধনের টাকাটা তার বিয়ের ঘরে নিয়ে যেতে হবে আচ্ছা এরপরে একটা ব্যাপার হলো দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী মনে রাখতে হবে যে লাভলুস খানের ডেবিট পাশে যে যে আইটেম গুলো গিয়েছে আমাদের ঐশীদের মূলধন হিসাবে ক্রেডিট পাশে ওই ওই আইটেম গুলো যাবে আর ক্রেডিট পাশে যে যে আইটেম গুলো গিয়েছে মূলধন হিসাবে ডেবিট পাশে এই আইটেম গুলো যাবে জাস্ট উল্টো আমাদের কাজ করতে হবে তাহলে আমরা প্রথমে যে কাজটা করেছি কি আমাদের ব্যালেন্স বিডি হিসাবে মূলধনটা লিখেছি আর ডেবিট পাশে আবার আর একটা কাজ করে নিতে হবে সেটা হলো তোমার অঙ্কের মধ্যে যত টাকা উত্তোলন আছে উত্তোলন হিসাবে উত্তোলন লিখে আমাদের ডেবিট পাশে উত্তোলনের টাকাটা লিখতে হবে ঠিক আছে এবং এই যে উত্তোলনের টাকাটা লিখব এটা যার যে যত টাকা করে এনেছে অর্থাৎ মানে একজনে এক হাজার টাকা করে উত্তোলন করেছে এবং বারো মাসে যেহেতু এক বছর বারো দিয়ে এটাকে গুণ দিয়ে আমার নিতে হবে এখানে আমি তোমাদের আরো একটা জিনিস স্মরণ করে দিই সেটা হলো যদি প্রতি মাসে প্রথম তারিখে প্রতি মাসের শেষ তারিখে মাঝামাঝি এরকম কিছু কিন্তু ঝামেলা থাকে তোমাদের এটা আমি অবশ্যই আলোচনা করে দিয়েছি বেসিক ক্লাসে তোমাদের এরপর পরবর্তী আলোচনা করব তবে এখানে এতটুকু কথা বলে রাখি যে যেভাবেই হলো হোক না কেন উত্তোলন নেওয়ার সময় আমাদের সবসময় বারো দিয়ে গুণ দিয়েই নিতে হবে মাসিক কথা বলা থাকে আচ্ছা যা হোক তাহলে আমরা যে কথাটা মনে রাখব যে তোমার মূলধন হিসাবে ডেবিট পাশে আমরা প্রথমে নেব কি যে যত টাকা উত্তোলন করা হয়েছে উত্তোলনের টাকাটা আমরা নিয়ে যাব প্রথমেই আর ক্রেডিট পাশে আমরা নিব মূলধনের টাকাটা যেহেতু এটা ঔষধের মূলধন হিসাবে জন্য কিন্তু মূলধনের টাকা ক্রেডিট পাশে যাবে আর উত্তোলনের টাকা ডেবিট পাশে যাবে এরপরে তোমাদের কি বলেছি যে লাভলোসানের হিসাবে ডেবিট পাশে যে যে আইটেম গুলো গিয়েছে এই আইটেম গুলো আমরা ক্রেডিট পাশে লিখবো আর ক্রেডিট পাশে যে যে আইটেম গুলো গিয়েছে এই আইটেম গুলো আমরা ডেবিট পাশে লিখবো এখন দেখো আমাদের এই যে যেহেতু লাভলোসান থেকে লিখবো এই জন্য আমাদের একটা হেডলাইন লিখতে হবে এখানে যে লাভলোসান আবন্টন হিসাবে একটা হেডলাইন লিখে আমরা লাভলোসানের ডেবিট পাশে আমরা প্রথমে কি নিয়েছিলাম দেখো তো প্রিয় শিক্ষার্থী প্রথমে নিয়েছিলাম অংশীদারদের মূল ধরনের সুদ এই কারণে আমরা কি করবো আমরা এখানে কথাটাই লিখবো যে ওর মূল ধরনের সুদ এখন যার যত সুদ হয়েছিল আমরা তার ঘরে তত টাকা লিখে দেব এটা তো তোমাদের ক্যালকুলেশন করে আমরা দেখিয়েছি আচ্ছা এরপরে আমরা লাভলোসানের ডেবিট পাশে নিয়েছিলাম কি দেখো তো নিয়েছিলাম এর বেতন তাইলে আমরা এখানে এখানে লিখবো আমরা কি শুধু বেতন লিখবো এর লিখতে হবে না কারণ কি এর তো নাম তো এখানে লেখে দেওয়া তার নামেই তো কলাম আছে এই জন্য আমরা শুধু বেতন লিখবো বেতন লিখে আমরা এর কলামে আমরা টাকাটাকে লিখে দিব আচ্ছা এরপরে দেখো ডেবিট পাশে আমাদের আর কি ছিল মুনাফা অংশ এই যে মুনাফা অংশ আমরা সমান ভাবে ভাগ করে দিয়েছিলাম এই জন্য মুনাফা অংশ আমাদের এটা লিখতে হবে আমরা কিন্তু করব মুনাফা অংশ লিখে আমরা টাকাটাকে এখানে লিখে দেব যার যত টাকা যে যত টাকা পেয়েছিল লিখে দেব আচ্ছা ক্রেডিট পাশে আমাদের কি গিয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থী এখন ক্রেডিট পাশে প্রথমে গিয়েছে লাভলোসান আবন্টন হিসাব এই টাকা কিন্তু এই টাকা দেখো তো এটা কি কোনো ব্যক্তির নামে এই কেমন এইটা যাবে না এটা যাবে না মনে রাখতে হবে যে এটা ব্যক্তির নামে ওইটা যাবে আচ্ছা এখানে আছে মূলধনের সুদ মূল উত্তোলনের সুদ উত্তোলনের সুদ কিন্তু প্রতি ব্যক্তির নামে নামে আছে তাইলে এইটা আমরা লিখে দেব আমরা উত্তোলনের সুদ লিখে উত্তোলনের সুদ লিখে আমরা লিখে দেব আচ্ছা দেখো এখন প্রিয় শিক্ষার্থী আমাদের স্বাভাবিক সিস্টেমে আমাদের সকল ট্রান্সফার করা শেষ সবকিছু আমরা নিয়ে গিয়েছি এখন আমাদের ব্যালেন্সের বালা এখন তোমাদের মনে রাখতে হবে তাইলে আমরা কি করে এলাম দেখো এই পাশে নিয়েছি এই জিনিসগুলো এই জিনিসগুলো নিয়েছি আর এই পাশে নিয়েছি একেবারে এই জিনিসগুলো তাইলে আমাদের অবশ্যই ক্যারিট পাস বড় এই কেমন আমাদের ক্যারিট পাস কলামটা আমাদের যোগ বিয়োগ করতে হবে এখন এই যে যোগ বিয়োগটা করবা এটা কিভাবে করবা তোমরা ধরে নাও একেবারে ইন্টারমিডিয়েটে তোমাদের মানে ফার্স্ট ইয়ারে যে তোমরা নবদান হিসাব করছো বা ক্ষতিয়ান করেছো টি কলামে ঠিক ওই রকমভাবেই
এর সাথে এর সাথে সম্পর্ক বির সাথে বির সাথে সম্পর্ক ছির সাথে ছির সাথে সম্পর্ক এই জন্য আমরা কোনো করবো কি একটা একটা করব যেমন প্রথমে এরটা চিন্তা করি তাহলে এর এ পাশে যত টাকা আছে সব টাকাকে যোগ করব যোগ করে আমরা টাকাটাকে নামিয়ে দিলাম নামিয়ে দেওয়ার পরে আমরা কি করব এই টাকাটাই আমরা ঠিক এ পাশে নিয়ে আসব দেখো এই পাশে নিয়ে আসা হয়েছে এ পাশে নিয়ে আসার পরে এখানে যে টাকাটা আছে এখানে এই টাকা এই টাকা এই দুইটা টাকা বাদ দিব বাদ দেওয়ার পরে যে টাকা এই টাকা আমাদের এখানে আসবে এবং এটাকেই লিখতে হবে ব্যালেন্স সিডি এই টাকাটা ব্যালেন্স ছিটি লিখবো এই বছরের একদম লাস্টের তারিখ দিয়ে ব্যালেন্স ছিটি আমরা লিখে দেব লিখে দিয়ে এই যে টাকাটা যেটা ব্যালেন্স ছিটি লিখলাম এর এর কলামেই দেখো এইটা আবার আইসা একেবারে তার নিচে আবার ব্যালেন্স বিডি হিসাবে নেমে গেল ঠিক আছে এই এবং এই টাকা তারিখটা হবে পরবর্তী বছরের তারিখ পরবর্তী বছরের তারিখ আমরা লিখে দেবো পরবর্তী বছরের জানুয়ারি তো প্রিয় শিক্ষার্থী তো এই যে কথাটা আমি বললাম যে এর ব্যালেন্সটা তুমি যেভাবে করলা ঠিক বীর ক্ষেত্রে একই সিস্টেম তোমাদের বীর অবশ্যই দেখো কেইট পাশেই বলো কারণ প্রত্যেকটা বীর কেইট পাস বলো তাহলে কেইট পাস আমরা যোগ করবো যোগ করে যে টাকাটা এখানে হবে এই টাকাটাকে আমরা এই টাকাটা এখানে নাম এখানে লিখবো লিখে এখানে লিখে ক্লোজ করবো আগেই ক্লোজ করবো ক্লোজ করে এই টাকা থেকে এই উপরে যে টাকা আছে এই টাকা বাদ দিব বাদ দেওয়ার পরে যে টাকা এই টাকা আমাদের এখানে লিখবো এবং এটাই হবে আমাদের ব্যালেন্স ঠিক সির ক্ষেত্রে একই সিস্টেম আমাদের এ পাশে আমরা এটা কাজ করব তো যা হোক প্রিয় শিক্ষার্থী এখন বিষয় হলো আমি তোমাদেরকে বিস্তারিত এই জিনিসগুলো আমি প্রতিটা ক্লাসেই ভেঙে ভেঙে আমি আলোচনা করে দিই সবসময় এরপরেও আমি তোমাদেরকে বলে রাখছি বলে রাখি সবসময় যে আমার এই ক্লাসগুলো তোমাদের আরও যদি কোনো আলোচনা করে দরকার হয় মনে করবো তোমরা তোমরা আমাকে একটু কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবা তাহলে আমি তোমাদের বিস্তারিত আলোচনা করে আমি ক্লাসগুলো দিব আর তোমরা যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা এখনও করো নি তাদেরকে বলবো যে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং আমার ফেসবুক পেজ এবং ফেসবুক গ্রুপ সব কিছুই ফেমাস টিপস দিয়ে আছে তোমরা এগুলোর সাথে কানেক্ট হয়ে যাও এবং তোমাদের যে সমস্যাগুলো আছে বা তোমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলের দিয়েও যা যে সমস্যা আছে তোমরা একটু কমেন্ট করে জানিয়ে দিলে আমি তোমাদের চাহিদা অনুযায়ী ক্লাসগুলো দিয়ে দেবো তো সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আজকের ক্লাস এখানে শেষ করলাম আল্লাহ হাফিজ আসসালাম